Hoje vamos ver o vocabulário da casa, le vocabulaire de la maison. Eu escolhi 16 termos referentes aos vários passos da casa e podem parecer muito simples de início, mas vão, como vão ver, há um ou outro que pode criar confusão e que pode ser fonte de, de enganos porque são termos um pouco traiçoeiros entre o francês e o português. Mas antes de continuarmos, saiba que pode transferir o seu guia gratuito para aprender ou reaprender francês sem stress. Encontra-se no link uh, na descrição do vídeo, por baixo. E não se esqueça de subscrever o nosso canal clicando no botão vermelho em baixo à direita e clicar no sininho para ser avisado dos próximos vídeos. Então vamos ver o vocabulário de la maison. E como se escreve vocabulário de la maison? Vo K, B, L, R, D, E, D, L, A, I, K, Z, E, M, E, S, O, N, Vocabulário de la maison. Como podem ver, este A, I, esta junção das duas letras A e I, forma o som E. Vocabulaire. E aqui o E final praticamente não se ouve. De la maison. Aparece outra vez. Aí com o som E. E este ON, como já devem saber, forma o som um. Então vamos lá ver o vocabulário da casa. A primeira expressão que escolhi foi a porta de entrada. E a porta de entrada, quando entramos numa casa... Em francês é la porte d'entrée. Entrée é entrada, obviamente. La porte d'entrée. Já agora, il y a une entrée e une sortie. Ou seja, a saída é la sortie. La sortie. E como podem ver outra vez. Desculpa. E como podem ver outra vez. Este é. Não se ouve. La sortie. O segundo termo. É. Eu escolhi. A, a sala. A sala. É. Le salon. Em português é feminino. A sala. Em francês é. Uh, masculino. Le salon. Le salon, que se distingue, de, obviamente, da sala de jantar. Em português, a sala de jantar tem, tem a palavra jantar. Mas, em francês, é la salle à manger. A sala de comer. La salle à manger. C'est la salle où on mange les repas. Onde comemos as refeições. Como próximo termo, temos a cozinha. La cuisine. La cuisine. La cuisine é feita por preparar les repas, preparar as refeições. Não é? Pre... Desculpa. Preparar... Les repas, ou seja, para cozinhar, pour cuisiner, é o verbo cozinhar. Desculpa, isto está um bocadinho torto, que isto não é fácil de escrever aqui nesta, nesta mesa gráfica. Próximo termo. É o corredor. Em francês é le couloir. Couloir. O U faz o som U. O nosso som U. E O I faz o som A. Le couloir. E o próximo termo, ou expressão neste caso, é uh, a casa de banho. La salle de bain. Ou seja... Banho é ban. 
este A e N forma o som AN e forma, aqui neste caso, a palavra LE BAIN. On prend un bain. Toma-se banho, não é? On prend un bain. Prendre un bain. Prendre un bain ou prendre une douche. Prendre un bain ou prendre une douche. Et le prochain terme est le quart. Le quart est la chambre. La chambre. Et qui est autre combinaison de lettres. A-M fait le son en. La chambre. La chambre. Et autre fois, le E pratiquement non se ouvre. Só se o BR, la chambre, não é la chambre, la chambre. E, dans la chambre, on dort. C'est le verbe dormir. Como em português? Dormir. Tal e qual. Dormir. Próximo termo, o escritório. O escritório é le bureau. E le bureau, neste caso, significa o espaço dentro da casa que é para trabalhar. Por travailler. Verbo travailler. É o espaço onde se trabalha. A varanda. Aqui pode haver confusões. A varanda. Existe um termo, um outro termo parecido. Uh, em francês, mas que não é, não quer dizer exatamente a varanda. A varanda em francês é le balcon. Le balcon. A varanda. Le balcon. E a marquise, agora sim, é em francês la veranda. É quando, no fundo, quando a varanda está, é uma varanda coberta, não é? e envidraçada, e aí chamam, em francês chama-se la veranda, quando é um espaço fechado, esse espaço que normalmente seria exterior, e que foi fechado, é la veranda. Para nós seria uma marquise, por exemplo. E o próximo termo é o terraço. E o terraço em francês é la terrasse. Em francês, la terrasse também é a esplanada de um café ou de um restaurante. E pode ser, então, o terraço da casa ou a esplanada. Neste caso, la terrasse du café. É a esplanada do café. Ou la terrasse. Du restaurant. Restaurant. Este A ou forma o som O. Restaurant. A N forma o som en. Restaurant. Outro termo. A garagem é. Muito fácil, c'est le garage. Le garage, que serve para quê? Para arrumar o carro dentro da garagem, não é? Para ficar abrigado. Arrumar o carro é ranger, on peut ranger la voiture dans le garage. Ranger la voiture. Ou, on peut aussi garer la voiture dans le garage. Garer la voiture est un bain stationnaire. 
pode ser também estacionar. Garry. Garry, la voiture. Ok? Próximo termo. A escada. A escada, c'est l'escalier. L'escalier. Aqui tem de se ouvir muito bem a distinção entre o som I e o som E. L'escalier. L'escalier. Que é para subir ou descer, não é? Numa casa, c'est pour. Ça sert à monter, subir. Monter. Ou à descendre. Aliás, vou pôr aqui ao lado. Ça sert à monter. É para subir. Ou ao descer. Descendre. Descendre. Monter. Descendre. Próximo termo. O elevador, neste caso seria mais num prédio, não é? Uh, que podemos subir ou descer de elevador, não é? Monter ou descendre en ascenseur. O elevador, c'est l'ascenseur. L'ascenseur. Outro termo. Se on monte, se subimos, se subimos até ao topo da casa, podemos ter o sótão. E em francês, o sótão é... Le grenier. Le grenier. E le grenier é... Encontra-se mesmo por baixo do telhado. Sous le toit. Le grenier é sous le toit. O, o sótão está de, por baixo do telhado. Ok? Le toit. Cuidado que toit... Tem este T que não se pronuncia. Le toit. E existe outro termo, mas que, que usa este T e aí este T tem de ser pronunciado, que é la toiture. Mas que... Uh, alors, la toiture... Este termo quer dizer toda a estrutura que forma o telhado, com os seus componentes todos. Uh, telhas, vigas, uh, vigamento, tudo. O que, o que faz parte do telhado é la toiture. Mas o telhado, quando se olha para uma casa e se, e se vê o telhado, o telhado é le toit. E pronto, este foi o vídeo de hoje para enriquecer um pouco mais o vocabulário da casa em francês. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não hesitem em pôr um like para referenciar o vídeo no YouTube. Ajuda a ter mais visibilidade no YouTube. Não se esqueçam também de subscrever o canal clicando no botão em baixo à direita e no sininho para serem avisados dos próximos vídeos. E se ainda não o fizeram, podem transferir o vosso guia gratuito para aprender ou reaprender francês com dicas muito úteis para aprender um pouco de francês todos os dias. Para isso, basta clicarem no link na descrição do vídeo por baixo. À la prochaine vidéo e je vous souhaite un bon fin de semaine. À la semaine prochaine.